안녕하십니까 나무지 협동조합 반철현입니다. 어, 오늘은 레이어에 대해서 알아보겠습니다. 레이어는 이제 도면층이라고 하는데 오토패드를 써보신 분이라면 아마도 어, 충분히 이해할 수 있는 부분이라고 보입니다. 어, 치프를 하시기 위해서는 레이어를 꼭 어느 정도는 숙지를 하셔야지 작업의 능률을 올리는데 도움이 될 걸로 보입니다. 자, 그래서 오늘은 레이어에 대해서 알아보겠습니다. 뭐, 샘플 도면을 미리 준비하지 못해서 죄송합니다. 이건 똑같은 선 그리기 보여드려서. 네, 다짜고짜. 지금 쉬우고요. 아, 아이고. 저걸 막 끊어내네요. 다짜고짜 문 달고. 창 달고 그리고 프레임을 달아서 루프도 오케이 지금 이거는 이제 어, the layer framing ceiling joist is not this good. 현재 도면 상태에서 어, 디폴트 세팅 도면 상태에서 어, 프레임이나 실링 조이스 같은 프레임을 어, 디스플레이 하겠느냐를 묻는 거예요. 그래서 이거는 아닙니다. 네, 지금 골조는 이렇게 그려져 있는데, 그죠? 평면에는 안 보이는 거죠. 지금 보이는 게 다가 아니라는 거예요. 도면층은 이런 것들을 어느 정도는 통제할 수가 있어요. 예를 들면, 아 혼자 또 진행을 했네요. 그래서, 도어를 끌수 있을까 모르겠네. 문을 한번 꺼볼까요? 도어. 이 도어 있죠? 디스플레이를 체크가 되어 있으면 보이는 거고, 체크가 해제되어 있으면 꺼지는 거예요. 꺼졌죠? 근데 여긴 안 꺼졌어요. 여기 남아있어요. 여기 꺼졌고. 평면상에서만 도면층을 정리한 거예요. 도면층은 그러니까, 음, 3D든 섹션이든 상황에 따라서 도면층은 따로 정리를 해 주셔야 돼요. 자 그러면 이번에는 3D에서 도어를 한번 꺼볼게요. 오프, 오케이. 꺼졌죠? 마치 우리 팀장님들이 문 달기 전 상황과 비슷해요. 비슷해요. 똑같진 않아요. 음. 여기도 다시 키고 자 지금 보여드린 건 음, 그룹상 디폴트 세팅이라는 그룹에서 이런 모습을 보여드릴 수 있는 거예요 예를 들자면 지금 제가 여기다가 오토로 치수를 넣고 그룹, 두, 그룹에서 어, 제가 이거 이제 항상 가지고 다니는 디폴트라고 봐야죠. 매번 네. 똑같은 걸할수 없습니다. 이것도 제가 레이어를 나눠놨어요. 도면층을 나눠놔서 어떤 상, 상황이 되냐면 1층 플랜을 만들겠다. 이건 제가 설정한 겁니다. 원래 없는 거예요. 1층 플랜 그러면 이렇게 뭐뭐 현장에 1층 평면도 룸 라벨은 뭐 예를 들어서 이렇게 롬라벨이 들어가는 것까지만 1층 평면에 보이겠다. 지금 방금 보였던 지붕이나 이런 것다 없어졌죠. 제가 디폴트에서 루프를 꺼놨기 때문에 그래요. 루프 플랜을 꺼놨기 때문에 그 다음에 루프 플랜 그러면 1층의 벽이 대략적으로 나, 나오고 어, 지붕만 나오죠. 몇 도인지 
뭐뭐 현장 지붕통 연동만 나오게끔 해놓은 거예요. 그 다음에 파워 플랜 뭐뭐 현장 전열 및 통신이 이렇게 된다. 그러니까 아무것도 안 그렸기 때문에 이렇게 나옵니다. 이런 <웃음> 어이, 죄송합니다. 별짓을 다 하네. 지치기도 <웃음> 그 다음에 어뭐그 다음에 프레임 셋 프레임 셋 보이시죠? 프레임 셋에는 이렇게 이제 보이게끔 해놨는데 지금 어, 3D 프레임 셋에 파일을 들어가서 프레임이 월이 빠지는 것 같아요. 월. 음, 월이 빠지는 게 아닌데. 또 이렇게 불란한 상황이 생겼습니다. 아까 분명히 3D 상으로 우리 그 월을 보셨죠? 뭐 그려져 있는 거. 그려져 있는데. 안 보이네. 프레임 셋에서 벽이 안 보입니다. 왜 그럴까요? 참. 아... 여기도 켜져 있는데. 그렇죠 프레임 월. 그리고 프레임 셋에 프레임이 다 켜져 있는데 왜 그럴까요? 저도 모르겠어요. 여기서 또 모른단 말을 해야 되다니 참 안타깝네요. 다시 디폴트로 돌아가서 지금 어, 도면층은 대략적으로 이해를 좀 하셨나요? 네, 이 도면층을 온오프 하는 방법이 꼭 여기에 들어가서 온오프를 해야만 하는 건 아니에요. 어, 명령 중에서, 치프 명령 중에서, 어, 툴에 레이어 세팅에 가시면 레이어 음, 히든, 이게 뭐 원래 히든이라고 있는데, 히든을 누르시고, 끄고 싶은 걸 누르시면, 그 도면층이 이 디폴트 세팅에서 꺼집니다. 이렇게. 이렇게. 보셨죠? 네. 그렇죠. 꺼집니다. 뭘, 뭘 껐죠? 실수 저는 이렇게 밖으로 빼놨어요. 명령을. 이렇게 찾아 들어가는 게 귀찮아서. 그 다음에, 지금 제가 자랑했던 이 그룹. 그룹은 어떻게 만드느냐 도대체 여기 들어가셔서 그뉴 누르시면 이게 한글이 안 되니까 멀리 가면 또 찾아가야 되니까 명령 명령 샘플 오케이 해서 그냥 여기서는 그렇게 그 뭔가를 하려고 하면 이게 다 일일이 찾아서 뭔가 해야 되니까 어려우니까 일단 오케이를 하세요. 그리고 오케이를 누르고 자 여기에서 샘플 어이구 뭐 샘플 여기 여기 나와 있는 아 이거 아까 안 나오고 말이야 그죠? 음, 헤더에 있는 것도 없고 음 <웃음> 자, 샘플에서는 내가 뭐 예를 들어서 이런 치수 필요 없고 어, 프레임하고 벽뭐 이런 것만 보고 싶다. 여기 보면 뭐막 싱글 폴리 뭐뭐 뭐, 뭐 많은데 이 상태에서 지금 샘플로 되어 있습니다. 끄기를 누르고 살려두고 싶은 것만 나 끄고 싶은 거를 이제 끄는 거. 얘도 끄고 얘도 필요 없고 얘도 필요 없고. 치수도 필요 없고 뭐 룸라들도 필요 없다 
이게 나올 거지. 이런 식으로 꺼서, 이 상태를 디폴트로 저장을 하시면 되는 겁니다. 템플레이트로. 세이브. 템플레이트로 해서 일단 저장을 하신 다음에, 음, 얘를 뭐 지우든지 뭐 해가지고 템플레이트로 저장을 하시면 나중에 요 플랜이냐, 요런 식으로 제가 지금 한 것처럼 하실 수가 있는 거예요. 그래서 만약에 여기서 레이어를 하나 새로 만들게 되면 여기에서 레이어를 하나 아, 디폴트에서 레이어를 하나 뉴로 만드시게 되면 샘플입니다. 하나 만드시면 아, 생겼죠 이렇게. 그래서 얘를 뭐 초록이로 하고 오케이. 음, 오케이. 그래서 만약에 여기다가 내가 이걸 하나 그리고 얘를 어, 레이어를 아까 새로 만든 000 샘플에서 오케이를 누르게 되면 얘가 000 샘플 레이어가 된 거예요. 오픈 오브젝트를 들어가셔서 레이어를 들어가서 보면 000 샘플이라는 레이어로 되어 있는 거예요. 원래는 뭐였어요? 한번 볼까요? 오픈 오브젝트 원래는 레이어가 월 노멀로 되어 있죠. 원래는 근데 이거를 강제적으로 벽이지만 보면 층은 다른 이름으로 바꾼 거예요. 여기 꺼져 있죠. 꺼져 있죠. 꺼져 있으니까 안 보이는 거. 그래서 있죠. 이런 식으로 벽이지만 어느 땐 보이게 하고 어느 땐 보이지 않게 할수 있는 방법은 레이어밖에 없어. 그래서 여러분들은 레이어를 꼭 어, 약간의 실수, 짜증, 발바닥에 땀 나는 뭐 이런 상황이 오더라도 레이어를 한 번쯤 꼭 연습을 하셔서 숙지를 하셔야 됩니다. 어, 뭐, 그 다음에 요거는 이제 디스플레이 아까, 그 다음에 요거 매트리얼 리스트로서 이제 보여줄 거냐 말 거냐 이거 물어보는 건데 몰라도 돼요. 나중에 알려드릴게요. 그 다음에 요거는 그 어떤 기능이 있냐면 루프 잠궜어요. 잠궜어요. 열쇠로 꽉 잠궜습니다. 누르니까 딱 잠기죠. 네, 오케이. 선택이 안 돼요. 네. 이해가시죠? 말 그대로 잠겨 있기 때문에 지붕은 보이기는 하지만 이거 네, 보이기는 하지만 오토 루프를 했더니 잠겨 있는데도 자동으로 편집을 하네요. 선택은 안 되면서. 네, 저도 지금 처음 봤어요. 아. 야. 자, 디멘전을 한번 잡아볼게요. 오토 디멘전이죠. 오토 디멘전. 오토 디멘전. 오케이. 오토 디, 오토 디멘전 선택이 안 돼. 벽만 선택돼. 그쵸? 보이시죠? 예. 이게 캐드에서 바깥에 명령이 나와있으면 정말 편한 건데. 수정은 되나? 한번 해볼까요? 오, 수정은 되네. 선택은 안 되는데. 벽을 수정하니까 치수는 되네. 강제적으로 수정 못 한다는 거죠. 지금. 뭔 얘기인지 아시죠? 네. 얘를 눌러서 얘를 뭐 땡기고 뭐 이동하고 이게 안 돼요, 지금. 치수의 도면층으로 되어 있는 것들은. 아직도 이해 안 가시는 분. 이렇게 선택이 안 된다는 거. 예, 네, 이렇게. 이해 아시죠? 음, 이해 안 가면 어쩔 수 없어요, 지금. 나중에 전화로 물어보십시오. 자. 지금 도면층의 요 디폴트 세팅에, 원래는 이제 여기에 들어가서, 음. 여기를 디폴트 루프 플랜으로 해놓고 여기를 들어가면 얘가 액티브 레이어 셋 r 커런트 뷰가 루프 플랜으로 되어 있는데 여기에서 어, 설정을 쭉 해주면 그 그룹별로 도면층을 끄고 키는 그룹화 시키는 걸좀 도와줘요. 그렇지만 이렇게 어렵게 하실 것 없이 아까처럼 루프 플랜 가서 끌 거를 눌러서 다다다다 다 꺼주시면 돼요. 자. 그리고 도면층은 요것도 이제 도면층 중에 하나예요. 어, 이제 요 이제 조금 더 여러분들 용량이 높아지면 그때 다시 한번 하도록 하겠습니다.
어, 분면층을 마지막으로 이제 어느 때도 쓰는지 한번 보여드릴게요. 그, 섹션을, 요, 내부를 보고 싶을 때, 자, 요걸 이렇게 해가지고 눌러서, 이렇게 하는 방법도 있어요, 이렇게. 보이시죠, 이렇게? 이렇게 하는 방법도 있는데, 이제 끄는 거예요. 문 끄고, 아이고. 눈을 끄는 거예요, 이렇게. 벽도 끄고, 다 꺼지죠. 이런 식으로, 아니면은, 음, 그렇죠, 이렇게. 요것도 레이어의 일종이에요. 보이시죠? 내부가 보입니다. 요것도 레이어의 일종이에요. 근데 이제 얘는 임시적인 거지. 디스플레이를 다시 하면, 자, 어, 도면층에서 제가 알고 있는 것들은 아주 빠르게 간단하게 설명을 드려봤어요. 이게 10분 안에 모든 걸 해결하지 않으면 동영상 올리는데 에러 사항이 좀 있습니다. 이 스킬도 이제 늘어나겠죠. 오늘은 도면층에 대해서 알아봤습니다. 날 더운데, 가, 어, 날 더운데 너무 에어컨 앞에만 있지 마십시오. 냉방병 걸립니다. 다음에 또 다른 내용으로 찾아뵙겠습니다.